வணக்கம் எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் வாசகனாக இருப்பது எம்ஜிஆர் ரசிகனாக இருப்பது ரஜினி ரசிகனாக இருப்பது இது எல்லாமே வந்து சுய என்பம் மாதிரி எல்லாரும் அதை தாட்டித்தான் வரணும் நல்ல வேலையா மெஜாரிட்டி தாண்டி வந்துடும் சிலர் அதிலே தங்கிடுறாங்க இந்த உடனுறவுக்கும் சுய இன்பத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு டீட்டெயிலாக ஒரு பதிவு போட்டிருக்கேன் அதான் ஞாபகம் வருது இப்போ இன்றைக்கி வந்து ட்விட்டரில் ஒரு ட்வீட் பார்த்தேன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தில் இந்த ரோபோவோட அருமை பெருமைகளை யாரோ மைக்கில் விழாவாரியாக சொல்கிறாங்க சினிமா தெரிந்த எழுத்தாளர்கள் இல்லாமல் போயிட்டது பெரிய சோகம் அப்படின்னு உடனே நான் வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணேன் நீங்கள் கரண்ட்லியே இல்லை பாஸ் நீங்கள் வந்து கபாலி காலாலெலாம் பார்க்கல போல் அதில் எல்லாமே வந்து வசனங்களாக தகவல்களாகத்தான் பதிவு செய்யப்படும் சினிமாங்கிறது விஷுவல் மீடியா சினிமாவில் காட்டணும் காட்டணும் அப்படின்னா ஹீரோயினை திறந்து காட்டுறதில்ல காட்சிகளை காட்சி பூர்வமாக காட்டணும் அதுதான் சினிமா விஷுவல் மீடியா அது ஒரு பக்கம் அதே பார்ட்டி ஃபேஸ்புக்கில் அந்த மேட்ரு போடும்போது ஹேஷ்டேக்கில் சுஜாதா அப்படின்னு போட்டிருக்காரு சுஜாதா வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் எனக்கு கடவுள் மாதிரி இப்போ கூட வந்து சுஜாதாவின் அந்த பாதிப்பு என்னுடைய பேச்சில் எழுத்தில் இருக்கலாம் அது வேறு கதை இப்போ ரஜினி இந்த என்ன படம் மிஸ்டர் பாரத் அந்த படம் வர வரைக்கும் நான் வந்து ரஜினி வெரியன் தேட்டரில் மிட்டாயிலாம் இறச்சிருக்கேன் பாம்லெட் எல்லாம் போட்டு சினிமா பார்க்க வந்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அது வேறு கதை இப்போவும் என்னில் அந்த ரஜினியோட சில பாதிப்புகள் இருக்கும் அது வேறு கதை ஆனால் அதை வந்து தாண்டி வரணும் அதான் வளர்ச்சி இந்த ஹேஷ்டேகில் சுஜாதா பேரை போட்டதும் எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வந்துடுச்சு இந்த முதல்வன் படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் வந்து அர்ஜுன் ஒரு நாள் முதல்வராக இருக்கார் இன்னும் சினிமாலாம் காட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் நிரந்தர முதல்வர் ஆகிடுறாரு முதல்வர் ஆகிட்டு தான் அவர் எடுக்கிற மொதல் டெசிஷன் என்னடானா புகார் பெட்டி வைக்கிறது சுஜாதா உன்னுடைய ஐக்கியூ அவ்வளோதான் அது ஒரு பக்கம் இது சுஜாதாவை வந்து சுஜாதா பற்றி அவருடைய மனைவி ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது சுஜாதா எப்போதும் அந்த ஸ்ரீரங்கத்து விடலை தான் அப்படின்னு அது அக்மார்க் சத்தியம் அது ஒரு பக்கம் இந்த சுஜாதா இவர் வந்து திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் இதையும் நம்ம பாக்யராஜ் வாங்க சினிமாவை பற்றி பேசலான்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் அதையும் நினச்சி பார்த்தேன் இந்த சுஜாதா என்பவர் இவங்களுக்கு வந்து இந்த இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி இருக்கும் அதனால் வந்து இங்கிலீஷில் வர கண்டென்ட் எல்லாம் சும்மா அப்படி பார்த்தா போதும் மைண்டுக்கு வந்துடும் லைட்டாக நேட்டிவிட்டி கொடுத்து தூக்கி தட்டுறது அதான் சுஜாதா ஸ்டைல் அந்த திரைக்கதை எழுதுவது எப்படி புஸ்தகமோ அந்த கருமந்தான் இங்கே வந்து முக்கியமான ஒரு மேட்ரை போட்ட விட்டுறாங்க 
படைப்பு இலக்கியம் என்றால் வாழ்க்கை அதில் வாழ்க்கை இருக்கணும் வாழ்க்கை என்றால் அதில் மனிதர்கள் இருக்க வேண்டும் வந்து நீங்கள் அந்நியன் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் ஹீரோ வந்து ஊழல்வாதிகளை எல்லாம் என்னென்னமோ பண்ணுவார் பார்க்கில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவன் இப்படி அதாவது இவங்க ஐக்கியம் இவ்வளோ தான் ஊழலின் ஊற்றுக்கண் எது ஊழலை ஆரம்பித்து வச்சது யார் அதெல்லாம் வராது அதே போல் இந்த இந்தியன் படம் பார்த்துருப்பீங்க இது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா சுஜாதா வக்காபதிரில் சொன்னால் தட்டையான பார்வை இந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புகிற பாருங்க அந்த ரேஞ்சு தான் சுஜாதா ரேஞ்சு கூட என்னடான்னா அதை வந்து கொஞ்சம் இந்த என்ன இந்த ஜப்பான்காரன் மனித கழிவில் உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சி தயாரித்து பூமிக்குள்ளே புதைச்சி வச்சுருக்கணும் இந்த காலத்தில் உணவு பஞ்சம் வந்தால் அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கரும்பந்தான் இந்த கரும்பம்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்போ தான் வந்து புரிஞ்சிக்கிட போகிறாங்களோ தெரியல நான் சொல்கிறது சொல்லுவாங்க அது பீப் நாயை பார்த்தா பார்க்குற நாய்க்கு கேவலான்னு அப்படி இப்போ ஃபீல்டில் இருக்காங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க நாம் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா உலக சினிமா எடுக்கணும் அது கலைப்படம் எடுக்கணும் இப்படி இந்த அளவுக்கெல்லாம் போகலை குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் கிரவுண்டில் நில்லு கிரவுண்டில் நின்று கதையை சொல்லு சாரி கதையை காட்டு இது இவங்களை வந்து என்னென்னா உட்டோப்பியான்னு சொல்லுவாங்க உட்டோப்பியன் ட்ரீம்ஸ் இவங்க ஏதோ ஒரு உலகத்தில் இருக்காங்க இவங்க ஏதோ ஒரு உலகத்தில் இருக்காங்க அந்த உலகத்தில் இருந்து இதான் உலகம் எழுதி தள்ளு அவ்வளோதான் சுஜாதாவை ஓரளவுக்கு மெச்சிக்கலாம் ஏன்னா அவரே சொல்கிறாப்புல அவருக்கு தெரியாத மேட்ருனா வந்து ஒழுங்காக படிச்சுக்குவார் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த அந்நியன் படம் அந்நியன் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சபாவில் பாடுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு சீன் வரும் அது வந்து பேலன்சிங் என்ன பேலன்சிங் கமல் ஃபார்முலா பொய்யை சொல்லணும்னாலும் கொஞ்சம் உண்மையை சேர்த்து சொல்லணும் அப்போ தான் அதுக்கு க்ரெடிபிலிட்டி வரும் அப்படி நான் சொல்கிறது வந்து இந்த அஷ்ட தெளிவு எல்லாம் வெகுஜன மக்களின் நன்மைக்கு உபயோகித்தா என்ன அதான் என்னுடைய கேள்வி நாம் எதையெல்லாம் பெற்றோமோ அதையெல்லாம் இந்த சமுதாயத்துலேருந்து தான் பெற்றிருக்கோம் இப்போ என்னை எடுத்துக்கங்க அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்தேன் அரசு பள்ளியில் படித்தேன் அரசு கல்லூரியில் படித்தேன் ஏதோ ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து இந்த மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்தில் இந்த ஓய்வூதியம்லாம் அனுப்புகிற செக்ஷன் ரைட்டராக வேலை செய்தேன் அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது இப்போ பேரே வேறு ஒரு மணியாட்டம் எழுதுனா ஐம்பது பைசா அதை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கணக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு முறை ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா கடன் கொடுத்தாங்க கவர்மெண்டில் அது பெரிய கதை நாம் வந்து அல்லாடுறது கியூவில் நிற்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது இந்த லைன்ஸ் ஷேர் மாதிரி கதவை தட்டி வற்புறுத்தி வாங்கிக்க சொன்னாங்க அது மாதிரி இப்போ மகள் அவள் ஏதோ பியூட்டி பார்லரை வச்சு இந்த பங்கடை மாதிரி நடத்திக்கிட்டு இருந்தா சரி அதை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா லோனை வாங்கி கொடுத்தேன் அதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வந்து சப்சிடி இது வந்து ஸ்தூலமாக தெரிகிற விஷயம் இந்த சமுதாயம்தான் ஒவ்வொரு மனிதனையும் போஷிக்கிறது இப்போ ஒரு பெண் கர்ப்பிணின்னு தெரிஞ்சதும் தடுப்பூசி போடுறாங்க அரசாங்கத்தில் இலவசமாக 
அரசாங்கத்துக்கு ஏது போனால் திருமணம் ஆகாதவன் மலடன் திருநந்தி திருநங்கை எல்லாரும் கொடுத்த டேக்ஸ் அது அதில் உன் பஞ்சாயத்தி கர்ப்பமானதும் தடுப்பூசி போடுறாங்க இலவசமாக இந்த சமூக உணர்வு இருக்கணும் இந்த சமூக உணர்வு இல்லாமல் இந்த மாதிரி அஷ்ட தெளிவெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பேரை வாங்கலாம் புகழை வாங்கலாம் வெங்காயத்தை வாங்கலாம் வைரமுத்து சொன்னாப்புல காலத்தின் விமர்சனம் உங்கள் பிணத்தையும் தோண்டி எடுத்து தூக்கில் போடும் அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் ஏதோ ஒரு டாக்டர் அவர் கவர்மெண்ட் டாக்டரு ப்ளஸ் ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துகிறாரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் போயிட்டார் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்குங்கிறது எனக்கும் வரலாம் அது வேறு கதை நான் சொல்ல வரது என்னென்னா வாழ் வாழ விடு நீ எதையெல்லாம் பெற்றாயோ அதையெல்லாம் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து தான் பெற்றாய் இங்கே சட்டை போடாதவன் கீஞ்ச சட்டை போட்டிருக்கிறவன் குளிக்காதவன் கழுவாதவன் எல்லாரும் தான் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறான் வசதி வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் இந்த அரசாங்கத்திடம் இருந்து எதையோ பெறுகிறோம் அதுக்கு ஒரு நன்றி கடன் வேணாவா செஞ்சோற்று கடன் தீர்க்க வேண்டாமா இது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நான் 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 என்ன நான் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கான் அதனால தான் ஹார்ட் வந்து துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு அதான் கரண்ட்டு நின்று போச்சுன்னு வைங்க ஹார்ட் நின்று போயிடும் ஹார்ட் நின்று போச்சுன்னு வைங்க டிக்கெட்டு இது இந்த கதை கவிதை இலக்கியம் படைப்பு இது எல்லாமே வந்து என்னடான்னா மனிதனை மனிதனாக தொடர செய்யும் ஒரு உத்தி அவ்வளோதான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் மிருகம் மனிதன் தெய்வம் மனிதன் தேவநிலைக்கு உயர முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது எதுக்குன்னா வந்து கடவுளாக மாறுறதுக்கு கிடையாது இவன் மிருகமாக தரம் தாழ்ந்து விடாமல் இருப்பதற்கு இப்போ இந்த சுஜாதாவெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் வந்து ஸ்டெப் கட்டிங் வச்சுக்கிட்டு ஹிப்பி கதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாப்புல இதே வந்து ரிட்டையர் ஆனதும் எனக்கு வந்து மயிலாப்பூர் சங்கீத கச்சேரிகளை ரசிக்கணும் இலக்கிய கூட்டம் வெங்காய கூட்டம்னு சென்னை வந்து செட்டில் ஆகிட்டாப்புல சரி அது உங்களுடைய விருப்பம் அது வேறு கதை ஆனால் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உபனிஷதத்துக்கெல்லாம் விளக்கம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல இது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஓப்பனாவா இப்போ நாம் வந்து இந்த ரஜினி கமல் மாங்கா பாய்ஸ் இந்த தமிழ் தொம்பிகள் இவனெல்லாம் கை ஊற்றுறது காரணம் என்னென்னா இவன் வந்து நேராக வர மாட்டேங்கிறான் நேராக வா இப்போ இந்த வகையில் வந்து நம்ம ராசா பிஜேபியை பாராட்டியிருந்தார் நல்லதோ கெட்டதோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்குது அந்த கொள்கையை சொல்கிறாங்க இந்த பக்கிங்க இப்படி சாப்பிடுது சொல் சொல்லிட்டு செய் அதனுடைய விளைவுகளை சந்தி இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த ஜனசங்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி இதுக்கெல்லாம் மூலம் வந்து காங்கிரஸ் அது வந்து அந்த சுதந்திர போராட்ட காலம் சுதந்திர போராட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னடான்னா ஊரில் தீ பிடிச்சாப்புல ஊரில் தீ பிடிக்குதுன்னு வைங்க நத்தோன்னு ஆழ்வடி புறம்போக்கு அரட்டிக்கிட்டு கால்ட்டிக்கிட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி எல்லாமே வந்து தண்ணி ஊற்றி அணைப்பான் அப்படி காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள எல்லா பயலும் இருந்தானுங்க கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து காவி பாய்ஸ்லேருந்து சுதந்திரம் வந்த பிறகு அவன் வந்து ஸ்பிளிட்டாக ஆரம்பித்தான் இதனால் நாம் வந்து எந்த ஒரு சிறு நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு பார்க்கணும் இது நாட்டுக்கு நல்லதா 
நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் நல்லதா நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக தெரியறத நம்பாதீங்க எல்லையில் ராணுவ வீரர்களை பார் அப்படின்பா அப்புறம் பார்த்தா போர் விமானம் வாங்குறதுலேயே ஊழல் பண்ணுவானுங்க அதனால் அவர்களுடைய உள்நோக்கம் என்ன அவர்களுடைய கடந்த கால வரலாறு என்ன அவர்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு அளித்த பங்களிப்பு என்ன அதைத்தான் பார்க்கணும் நாம் இப்போ நாம் வந்து கூகுள் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி அப்படிங்கிறோம் இப்போ அந்த கார்பரேட் கம்பெனி ஒரு ஆப் விடுறோம் என்ன வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ணதாசனுடைய புத்தகங்களை படித்திருந்தால் அதில் முன்னுரையில் வரும் வழக்கம் போல் இதை நான் சொல்ல சொல்ல எழுதிய என் சகோதரர் ராம கண்ணப்பனுக்கு நன்றி அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் இப்போ கண்ணதாசனுக்கு ஒம்பது கிரகமும் உச்சமாக இருந்திருக்கான் அவருக்கு ஒரு தம்பி அமைஞ்சார் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டெனோவை வச்சுக்கணுன்னா குறைஞ்சபட்சம் மாதத்துக்கு ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா தரணும் இப்போ இந்த வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட்டு வச்சு எல்லா பயலும் காவியம் படைக்க போகிறான்னு நான் சொல்ல வரல ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க வந்து எதையுமே மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதில் புளிங்க இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆனாலும் என்னை போல் அதை ஓரளவுக்கு நியாய தர்மமாக சமூக உணர்வோட சமூகத்தின் பாலான நன்றி உணர்வோட உபயோகிக்கணும்னா இருப்பான் அவனுக்கு எவ்வளோ உபயோகம் பாருங்கள் இப்போ இந்த படம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இதுங்க பார்த்துட்டு கிழிக்கிறேன் பக்கத்து தேட்டரில் தான் ஓடுது பார்த்துருவோம் விடுறதில்லை நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்